estado de la que es saber que aquí están los periodistas que hacen el trabajo diario. Esos periodistas que muchas veces ganan 40 pesos al día, porque eso es lo que les pagan por publicar su nota. Y por eso el Fondo de Apoyo a Periodistas que existe en Guerrero se ha trazado eh, la, la estrategia de, y el gobernador Ángel Aguirre ha hecho todo lo posible por fortalecerlo e impulsarlo. El Fondo de Apoyo a Periodistas no es un fondo de chayotes, eso es, lo, es muy importante que lo distingamos, es un fondo de bienestar social. Y desde luego que le vamos a tomar la palabra a Teodoro de poder difundir en nuestras posibilidades lo que se hace en Guerrero en el Fondo de Apoyo a Periodistas. Porque es un fondo de apoyo que va en beneficio de los que más lo necesitan. Hay periodistas que no alcanzan el, el salario mínimo al día. Entonces es un gremio vulnerable. Si a esto le ponemos, además que estamos hablando de un gremio que es una profesión de alto riesgo, porque así lo marcan los estándares internacionales, pues estamos hablando de que desde los gobiernos del Estado tenemos que atenderlo con una visión social. Y eso es lo que hacemos aquí en el Estado de Guerrero. Yo vengo de, de acompañar al gobernador Ángel Aguirre eh, a una gira en la que acaba de entregar viviendas para los periodistas. Eh, que es el y es muy importante que todos difundamos esta visión de desarrollo social que tiene que tener un fondo de apoyo a periodistas y distinguir entre los fondos de bienestar y las áreas de comunicación social. No son, no son la misma cosa. Los convenios, todo lo que implica la, la comunicación, tiene que ir a las áreas de comunicación social de las diferentes dependencias. Aquí en Guerrero todo eso, Fernanda lo atiende y en desarrollo social atendemos las necesidades básicas que tienen que ver con un grupo vulnerable en estas dimensiones de, de las que hablamos. ¿Qué tiene el Fondo de Apoyo de Periodistas en Guerrero? Garantiza que tengan eh, un seguro de vida, por ejemplo. Garantiza el acceso a servicios médicos, el acceso a gastos funerarios, el acceso a préstamos y el acceso a vivienda, entre otras cosas. Eh, es muy importante esto y es fundamental que lo podamos difundir. Esto no exime de ninguna manera la obligación que tienen las empresas de darles las garantías de trabajo, pero esa es una política que se tiene que empujar desde el nivel nacional. Y hay algo que garantiza, que sí garantiza el Fondo de Apoyo a Periodistas, es que no se compromete la línea editorial, yo creo que es muy importante eso. Nosotros tenemos una visión clara que una prensa fuerte en el Estado, en un Estado como el nuestro, como Guerrero, implica desarrollo para nuestro Estado. Por eso le apostamos a la profesionalización de los periodistas. Y por eso... Eh, Eventos como este enriquecen también eh, los conocimientos, el acercamiento a los derechos que tienen que tener los periodistas. En la medida que este gremio conoce sus derechos, en la medida eh, que fomentamos la profesionalización, en la medida que tenemos una prensa más fuerte y más profesional, en esa medida podemos acceder a mejores condiciones de desarrollo. Porque este vínculo entre el gobierno y la sociedad y la línea de transmisión que son los periodistas es fundamental para que la gente acceda en mejores condiciones a los programas que de por sí, accede, de por sí ejerce el Estado. 